The power of finding beauty in the humblest of things is what makes a home happy and a life lovely. You're on The Happiness Project and I'm Dhanya Varma. It's very rarely that we find a guest with such an immense pool of experience, both national and international. He is a solution specialist at Abbott. He is also a national award winning film mixer in the movie industry. Let's welcome the very talented Srijesh Nair onto The Happiness Project. Welcome to The Happiness Project. Lovely meeting you. Lovely to see you on the show. It's very difficult to get to know you. Dubai, Bombay, എനിക്ക് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് മുഴുവനും ഉണ്ട് അപ്പം ഒരു ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റും ആഫ്രിക്കയും ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ മുഴുവനും കൂടെ കൂടി അതെ അതെ ഒരു നയൻറ്റി കൺട്രീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഭാഗ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറവുണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റും ഒരു വശത്ത് ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജോലി ഉണ്ട് ആബിഡ് സൊല്യൂഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ തന്നെ മറുവശത്ത് സിനിമ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആസ് ആൻ ഓഡിയോ മിക്സ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടേം റീ റെക്കോർഡിംഗ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലേ റീ റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് ഏരിയാസും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്നാലും കോമണാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് താനും ഇതിൽ രണ്ട് ജോബ്സിലെയും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അയ്യോ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറിൽ പലരും സിനിമ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ കെൻ യു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പടം ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഒരു ഫിലിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഗ്നിപത്ത് അഗ്നിപത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഇരുപത്തേഴ് ദിവസത്തെ മിക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ദിവസമായിട്ടല്ല കണക്കെടുക്കണം ഇരുപത്തേഴ് ദിവസത്തിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ആ പടത്തിന് അത് മുഴുവനും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അത്രയും പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു രണ്ടര മണിക്കൂർ ഒരാൾക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഒരു തവണ കാണാനാണ് നമ്മൾ ആ എഫേർട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മാസത്തിൽ ചിലപ്പം അതെങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകില്ല പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം സന്ധ്യ എൻ്റെ വൈഫ് ഡ്രസ്സും കൊണ്ട് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വരും അന്നേരം എനിക്ക് കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സെവൻ മന്ത്സ് എങ്ങാണ്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് വരും അപ്പം അന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഷേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഈ താടി വളത്തിൻ്റെ കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പടം തുടങ്ങിയാൽ അത് തീരുന്ന സമയം വരെ ഞാൻ ഇത് വയ്ക്കുക അത് എനിക്കൊരു റെഫറൻസ് ഓഫ് ടൈം ആണത് ഇത് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈ ആണ് കിട്ടുന്നത് അവസാനം ഓൺ സ്ക്രീൻ ഈ പടം വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കരയോ ചിരിക്കുകയോ എന്താ ചെയ്യുന്ന അതൊരു ഹൈ ആണ് പക്ഷെ അതിന് ഇപ്പം നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് എന്നെക്കാട്ടിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എൻഗേജ് ആണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ഫാമിലി അങ്ങനെയല്ല അവർ നോക്കിയിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും സാക്രിഫൈസസ് അവർക്ക് തന്നെയാണ് എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എനിക്കല്ല സാക്രിഫൈസ് കാരണം എനിക്ക് ഗെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോഴും അത് വിട്ടിട്ട് നേരെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീക്കെൻഡ്സ് വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു ഓക്കെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ജോലി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശീലിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞില്ല ടെക്നോളജി എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് ടെക്നോളജി നമ്മൾ എല്ലാം അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോളിടെക്നിക്കിൽ പോകണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജി ഫിയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ 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 കുറേ കാലത്തെ പരിശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഫിയർ സാധാരണക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു ജോബിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണത് നമ്മളെന്തിനാ അതിനെ ഭയക്കുന്നത് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാജിക്കിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഒരു നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് ഒരു മൂവി കാണുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കു
Correct. You start to become like this. Yeah. You you automatically become right. in a crouching yeah. position. Apo tense aile. Yeah. Apo yaan unnun jaya the orala tense aile. Yaan a fader porvoto vali ke ma sound taarnu oru oru yeni dikhan oru. Apam angan the physical movements are very important in the cinema. This is not what you can do. This has to happen very subtly. Subconscious. If you do this, you can 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 do this. Indu rasa rasa itu ipa tenaga yang ada. Ini misdirection dalam wakai kita interpret ini, ini mana selai leh dah. Pem, dulu toss je iya, nama lalu, pergi toss je itu. Ini cerita orang ni, we look for the pattern that goes up, nothing happened. Absolutely. You know, it's still here. Ini tenaga nama kita sinema leh iya. Sinema leh itu matra nada kena. You show them a pattern, you you, nama lalu audience ni leh parah iya, nama, ingat tu music tu anda orang ni leh bersama orang ni. Ingat tu music orang tu sangat bersyukur. Izinnya break itu orang ni lantas sampai kita, nama lu desi kita feel, adilun gold level dah itu portu eri. Itu mat, itu nama lu mixing na samai itu, alanggi creative itu change na samai itu, ida an adilan apa creative aspect. Enda sangat bersyukur dengan orang itu. Ini ke arah iya, ni an enda change na. Awal dalam reaction ni le, aduh audience sum, ni an technician sum, itu sinema orang. Ida an sangat. Apa ar reaction kanan ni lah, ni ni kita senang sah. Nian practice ini baru art form, nian technician lah. Enne kali ni nak kan ni kahde yang ane cinema. Apa ini audience ini reaction kanan yang months lah kanan madil ni nno itu satisfaction ni ada ni mendi theater sila pergi ke taruh lah, kanan taruh lah. Nian ni theater lupa karya ni lah. Kanan okan naran ni apa dia muka kau lecik. Ini nian angin terala. Sebab real life ni ni kita ada ruh bega orang lola. Ini angin ruh desho versama undun dah ni lah terala. And in real life, there are a lot of ups and downs. That is the richest to rags to where we are now. That is how it is built. What is the richest to rags story? You are a very rich man right now. No, I don't have to say that. No, no. But there are rags. I don't know. See, I am a little bit of a little bit. We are a very well-off family. We are a very well-off family. Apa, abade ane, yanggal le berada bandu, ane sih asam kuwait tu war andai. We lost everything, ah war le. Ada illa nashta pete di berada very involved. For me, enne pol terada, orang ni yang kuwait le jenis cewa lalu, Malayalam Maria yang hari illa. Ibnum, enne cinda adi English le pinna translate itu te Malayalam tu le berana. Apa, awu delay unde nikke. Anggane awu shifta ke naatli le beri game, naatli le panjang kelas yang anjil le erana pernah. Anjir itu anda tu jadi ini kira culture shift lah, culture shock ni mana pernah. Malayalam ni illa, ini kira agak anda orang India itu melihat guna je English yang baru ada nalar ajaran. Apo orang KV le pergi English yang nalar ni kira generally you become. Kita generally korang sebut weight gitu. Weight gitu, aduh teacher ni umbel, teacher boleh kerja ni ada teri cuan. Pelajar ni ada. 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 Walaupun, macam ni, saya ni ceria ceria joli ni, saya ni tenth hari ni, patut programming ni, kalau computer ni, kalau ni, saya eleven tu twelve tu, kaya perut ni, saya ni tu orang ni. Ente side ni, 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 out of pure interest, baru undi ni, bukan. Ini hari ni, saya ni, saya pergi ni, saya ni mechanical engineer ni. Ni, 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 I am not sure how to do it. I am not sure how to do it. I am not sure how to do it. That's the point. That's the point. That's why I am going to study the breakdown. That's why I am not sure how to do it. 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 Anginnya orang pinnya, saya ni ten, eleven, twelfth tu kerjanya, korai sami orang daerah sami tu magic buat itu. Adi buat itu orang tu, macam fair rock beri nasi sami tu, poy wine nasi orang tu. Anginnya beri jero sami. Pasal adi ni kita tanda sami ni mana? Yedur sami ni tenen, where view point lu nanti kahana betul. Adi walara important lah. Adi ni kita sound ni uru wad help itu tenen. Indur sami ni tenen, ingen ni allah ada. Adi ni ingen ni tenen, nampuk kahana. Ingin aku nak memang kita banyak orang pada side lalu kita kahana betul, itu beli dikari. Ia pernah ni, ni ada pernah ada kadinu mana. 
ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് പോലത്തെ ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ എം ബി എ കോഴ്സ് കളഞ്ഞിട്ട് ആരും ഒരുപക്ഷെ അന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഫീൽഡായിരിക്കും ഓഡിയോ എൻജിനീയറിങ്ങും സൗണ്ട് മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ ആ ഫീൽഡിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രീജേഷ് ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു കൺസിഡറിങ് ഒരു ഫാമിലിയിലെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമ്പം എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരേ ഒരു എൻ്റെ ഫേവറിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒറ്റ പോയിൻ്റേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വക്കീലിനെ അറിയാം ഡോക്ടറിനെ അറിയാം എൻജിനീയേഴ്സിനെ അറിയാം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ജോലിയിൽ ആരെയും അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു ആരെയും അറിയില്ല അപ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പേരെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ജോലി കയറ്റം എളുപ്പമായിരിക്കും ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോയത് ഒന്നും നടന്നില്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കണം എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഏതായിരുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ഓവർകം ചെയ്തത് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രോജക്ട് വസപ്പൂർ തന്നെയായിരുന്നു ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് വസപ്പൂർ തന്നെയായിരുന്നു അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പിന്നിൽ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കഥ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനർ കുനാൽ ശർമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് അവൻ പറഞ്ഞാടാ ഈ പടം ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയാടാ ഇപ്പോൾ ഈ പടം എടാ ഈ അടുത്ത് ഈ പടം എടാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മറ്റേ റൂൾ ഓഫ് ത്രീ ഞാൻ നാല് പ്രാവശ്യം അവൻ്റെ അടുത്ത് പക്ഷേ നോ പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തേന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഓക്കെ നന്നായി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളായിട്ട് ഈ വരുന്ന ഒന്നും നമുക്ക് തടഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ യെസ് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പക്ഷെ പ്രസ് അതിൻ്റെ ഒരു ചാലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പകൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പടം റൗഡി റാത്തോടാണ് പ്രഭുദേവ സാറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മറ്റേ റിയൽ റിയലിസ് റിയലിസം ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഹൈപ്പർ റിയലിസം എന്ന് പറയാം നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ആ എട്ട് നില എന്ന് ചാടി ലാൻഡ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതിനെ മറിച്ച് രാത്രി വരുമ്പോൾ ഗ്യാങ്സ് ഓഫ് വസിപ്പൂരിൽ മറ്റേ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേര് സംസാരിക്കുക അവിടെ ഒരു കിളി ആ കിളിയുടെ സൗണ്ട് കാരണം ഇവർ ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക ലൈനിൽ അത്രയും റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയാണത് ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സിനിമാസാണ് ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണി തൊട്ട് രാത്രി പത്ത് മണി വരെ റൗഡി റാത്തോടും രാത്രി പത്തര പതിനൊന്ന് തൊട്ട് രാവിലെ ഒരു ഏകദേശം ഏഴര എട്ട് വരെ വസപ്പൂർവായിരുന്നു അതിനകത്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു വളരെ കൂട്ടായ്മ വരുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇപ്പം അനുരാഗും കുണാലും രാത്രി വരുമ്പം ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്നെ വിളിക്കില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് അവർ വിളിക്കില്ല അവർ വരും കാണും നോട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ട് പോകും വിളിക്കണ്ടെന്ന് പറയും അത് ഇത്രയും അടുപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതെല്ലാം ആഡ്സ് അപ്പ് ടു സംതിങ് സംവെയർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പം ഞാൻ അല്ലാത്തൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മറ്റേ ഇവർക്ക് പറയാം ഞങ്ങളും കാശ് കൊടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഇത് ഇവന് എന്താ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ആ കറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ കാണണം എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പകൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് കാരണം അതും കൂട്ടുകാരാണ് അതും കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ വേൾഡ് നമ്മൾ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ടെക്നിക്കാലിറ്റി ഇല്ല പീപ്പിൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീധർ സാറാണ് മോൾഡ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാം ശ്രീധർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയും വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് അങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ അധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത വ്യക്തികളുണ്ടെങ്കിൽ അവരാരൊക്കെയാണ് ശ്രീധർ സാറാണ് പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോളച്ചനും സ്റ്റാൻലി ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച വലിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതായത് ഞാൻ വളരണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചുറ്റാകെ ഉള്ളത് വരണം വളരണം എനിക്ക് പൊക്കം വയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ അളവുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ലേവസ് വെച്ച് കഴി
ശ്രീജേഷിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഷോ ഒരു പക്ഷെ മലയാളം ആയതുകൊണ്ട് കാണത്തില്ലായിരിക്കും നമ്മൾ ഹോപ്പ് ചെയ്യാം സുരേമാൻ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഇന്നും ഓർമ്മ വലിയ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന മെയിൻ ജോലി കേബിൾ മടക്കുക ചായ വാങ്ങുക ബുക്കും പേനയൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് വെക്കുക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഞാൻ ഞാനൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് രണ്ട് രണ്ട് സീനിയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡിയോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പം ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് നാല് മണിക്കൂറായിരുന്നു അന്ന് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽത്തി ഞാൻ അത് ഇന്നും ആരോടും അഡ്വൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹെൽത്തി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫായിരുന്നു എനിക്ക് കാരണം എനിക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തേ പറ്റൂ എനിക്ക് വേറെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ വീട്ടുകാരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രേ ഡോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദ ബ്ലാക്ക് ഷീപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോകുന്ന പോലെ പോയി അപ്പം അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴാണ് നേതാജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഷ്യാം ബനേകലിൻ്റെ പടമാണ് ഷ്യാം ബാബുവിൻ്റെ പടം അതിന് ട്രാക്സ് കൊടുത്ത് വിട്ട് ശ്രീധർ സാറ് ട്രാക്സ് കൊടുത്ത് വിട്ടപ്പോൾ ശ്രീധർ സാറ് പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്ഷനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളെ കാണണം ശ്രീജേഷിനെ കാണണം അവനില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന ഏതോ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയ ദിവസം ഈ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയ ദിവസമാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ അന്ന് ട്രാക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നത് അവർ കൊടുത്തില്ല അവർ തിരിച്ചു പോയി പിറ്റേന്ന് ഞാൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും മറ്റെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഓക്കെ ഞാൻ കൊണ്ട് തന്ന് ലൈനപ്പ് ചെയ്തു പിന്നെ റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ട്രാക്സ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് എന്തും കാണാൻ ഇത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുമ്പിളിച്ചിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിത് മുഴുവൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും ട്രാക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മെമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് എന്താ വായിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ശ്രീധർ സാർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനൊരു ഐഡിയ ആണ് ഇട്ടത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ പുറത്ത് വിളിക്കുന്നു എഞ്ചു എന്തുണ്ടായി അറിയില്ല റഹ്മാൻ സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എഞ്ചു അതിന് എന്നെ എന്തിനാണ് പുറത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കുമ്പം മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്ക് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നാമത് തലേ ദിവസം ഞാൻ വന്നില്ലല്ലോ നീ അത് വല്ല ആളോന്ന് അറിയാൻ മേല അപ്പം ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴും റഹ്മാൻ സാറ് ചോദിച്ചു ആ ശ്രീജേഷ് യെസ് ആ ശ്രീധർ എസ് ടോൾ മീ അബൌട്ട് യു കംലസ് കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി തോളത്ത് കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയി എനിക്ക് സാറിനത് ഓർക്കണ്ടാൻ വഴിയില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരാള് രമാൻ സാർ എന്ന് ജെനുവൻ ആയിട്ട് ഒരാളാ ഡെയിലി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻസിഡൻസ് വരുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി നടക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഓർക്കാതെ ചെയ്യുന്ന നന്മയിൽ സന്തോഷം കാണുന്ന ഒരാളാണ് റഹ്മാൻസ് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ നമ്മൾ ഓർക്കാൻ പാടില്ല അത് എനിക്ക് പിന്നെ ശ്രീധർ സാറ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നിൻ്റെ പടം നീ ചെയ്യുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത് കണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ സൗണ്ട് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ നിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ ജോലി മോശമായെന്നാണ് അർത്ഥം അതിന് കാരണം അവർ സിനിമ കണ്ടില്ല നിൻ്റെ സൗണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് യുവർ സൗണ്ട് ഷുഡ് ബി ഇൻവിസിബിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രമാൻ സാർ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ ട്രാൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ ഇതാ പുറത്ത് പോയത് അപ്പോൾ തുടങ്ങി ട്രാൻസ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊന്നും അറിയാമല്ല ആരൊക്കെയോ അവിടെ പോകുന്നു അരക്കയോ ചായ പറയുന്നു ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ സാലറി ഇരട്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഡബിളായി അയ്യോ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു സാറിന്റെ ഇതുപോലെ ഒരു 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 വാക്കായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ആണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഈ ജോലി ചെയ്യാന്നുള്ളത് വലിയ ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സാലറി ഇല്ല ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നത് 
എന്തുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് ചോദിച്ചു അതൊരു ഡിഫൈനിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നും പറയാം അന്ന് റഹ്മാൻ സർ ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അതേ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാളായിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കുമല്ലോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന അതേ ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അത് പുള്ളി ഓർക്കുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് എനിക്ക് വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റാണ് നാളെ എന്നിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓർക്ക് ഓർത്തു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മളിലൂടെ വേറൊരാളുടെ ലൈഫിലൊരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണത് ഇന്നിപ്പം റഹ്മാൻ സർ റഹ്മാൻ സർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഐ വിൽ റിമെമ്പർ ഹിം ഫോർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺ അത് റഹ്മാൻ സാറിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാവണമെന്നില്ല പേഴ്സണലി ഒരു ഒരു ഫിസിക്കൽ ലെവലിൽ കുറച്ച് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് എവിടെയോ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഈ ഒരു ഈ മേഖലയെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും അതിശയം നിന്ന് ഒന്ന് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അത് എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് റെഡ് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് ബ്ലൂ യെല്ലോ ആ സോറി യെല്ലോ ആണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഷെയ്ഡ്സ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം സ്ഥിരം വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അശ്രദ്ധ അശ്രദ്ധ കാരണം നടക്കുന്നതാണ് സന്ധ്യ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കും പാത്രം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി കറങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ചു വരിക എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അലമാരി തുറന്നൊരു ഷർട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഷർട്ട് കാണില്ല ഇവൾ വന്ന് എടുത്തു തരും അത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ മടിയെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബ്രെയിൻ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യില്ല തൊട്ട് കാണിച്ചാൽ കാണാം അതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം എനിക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് പോലെ കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ള ചില ആൾക്കാർക്ക് സിനസ്തീഷ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ആ എൻ്റെ കേസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ സിനസ്തീഷ പലതും ആകാം ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് സ്മെൽ ടു അനദർ റെസ്പോൺസ് അങ്ങനെ എൻ്റെ കേസിൽ സൗണ്ട് ടു കളറാണ് റെസ്പോൺസ് അതായത് ചില കളേഴ്സ് എനിക്ക് കളേഴ്സ് എനിക്ക് സൗണ്ടായിട്ടും തിരിച്ചും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും എൻ്റെ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റെഡിനൊരു കളറുണ്ട് അതെ ഇപ്പം ഇന്ന പാട്ടിനൊരു കളറുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ഇന്നിപ്പോൾ മഴയ്ക്കൊരു കളറുണ്ട് മഴ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പെയ്താൽ ഒരു കളറുണ്ട് മഴയുടെ കൂടെ ട്രാഫിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു കളറുണ്ട് മഴ പാടത്താണോ മരത്തിലാണോ പെയ്യുന്നതിന് വേറെ കളറുണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വണ്ടി ഹോൺ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ആ വണ്ടി ആ ഹോണിനോട് കളറിന് ചേർന്ന ഒരു വണ്ടി ആയിരിക്കും ഞാൻ തപ്പുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കഴിവതും പെഡസ്ട്രീൻ ക്രോസ് മറ്റേ ആ സീബ്ര ക്രോസിങ്ങിലൂടെ അത് ലൈറ്റ് വന്നാൽ പിന്നെ ആരും ചോദിക്കില്ലല്ലോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാം അത് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം സിനിമ ഒരു കഥ പറയുക ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് എ സ്പെസിഫിസിറ്റി ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ വാക്കും കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല ഇഫ് ബട്ട്സ് എല്ലാം കോമ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല കണ്ടൻറ്റ് മനസ്സിലാകുക എന്നുള്ളതാണ് പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാട്ടുകാരനെയും വരികളെയും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെയും അതിന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പോയി അങ്ങനെ പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മളതൊന്നും ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കുന്നില്ല ഇതിനൊരു അമാൽഗമേറ്റഡ് ഫോം ഒരു സിംഗിൾ ഫോമായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് ഫോമായിട്ട് കാണാൻ എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജന്മന എങ്ങനെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു കണ്ണിന് ആക്ച്വലി ഈ കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ല ഈ കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രശ്നം എനിക്ക് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് വിഷൻ ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയാം അയ കെട്ടിയിട്ട് തുണി നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ അയ എന്നിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരമെന്ന് എനിക്കൊരു പിടിയില്ല പലപ്പോഴും തോർത്തിടും താഴെ വീഴും പെർസ്പെക്റ്റീവ് വിഷൻ അത് സിമ്പിളാണ് ഇപ്പം ഒരു കണ്ണടച്ച് ഒരു കണ്ണടച്ച് ഇതിൽ ഏത് ഏതാ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാൻ നോക്കി നോക്കിയേ യു നീഡ് ബോത്ത് ഐസ് ടു ഫൈൻ ലൈൻ കമ്പി എഴുതാൻ മുമ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ അറിയും അപ്പം എൻ്റെ ഒക്കെ ലൈഫിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ ഏർലിയസ്റ്റ് മെമ്മറി ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ബ്ലിസ്സും ഹാപ്പിനെസ്സും ജോയും
it is maintained something else comes it is maintained yani padam cheyadu it is maintained as long as it doesn't die down there it as if it maintains there or averaging out here so you tend to be happy in general i'm wishing you and your lovely family all the best it was been lovely talking to you it's been it such a pleasure it was lovely talking to you too utri sandosham thanks for coming to the show it's been such a pleasure you opened a world or where a logo on end torundu thannadu so thank you for that so thank you for the questions you know it's been amazing